సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో మేల్ గ్యామెట్ ఇంకా ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీన్నే మనం ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటాము ఆర్గనిజమ్స్లో మనం రెండు రకాల ఫర్టిలైజేషన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తాము ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెండవది ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫిషర్స్ ఇంకా ఫ్రాగ్స్లో మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇవి రెండు వాటి బాడీకి బయట ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ ఎగ్స్ని వాటర్లోకి రిలీజ్ చేసిన వెంటనే మేల్ ఫ్రాగ్ స్పర్మ్స్ను వాటర్లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఇవి రెండు వాటర్లోనే ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది ఇలా బాడీకి బయట జరిగే ఫర్టిలైజేషన్ను ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెప్టైల్స్ బర్డ్స్ ఇంకా మ్యామల్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఫీమేల్ యొక్క బాడీ లోపల జరుగుతుంది దీన్ని ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇంకా ఫంక్షనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్స్లో మేల్ ఇంకా ఫీమేల్స్ వెల్ డెవలప్డ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ని కలిగి ఉంటారు ముందుగా మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్స్ ఇంకా వాటి ఫంక్షన్స్ని చూద్దాం ఇవి టెస్టిస్ ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఒక పేరు ఉంటాయి ఇది వాసా ఎఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ ఇది వాసా డెఫరెన్షియా ఇవి సెమినల్ వెజికల్స్ ఇది ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ఇది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఇవి కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇది యురేత్ర ఇవి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోని పార్ట్స్ ఇప్పుడు వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ముందుగా టెస్టిస్ మేల్ బాడీలో ఒక పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ పెల్విక్ రీజియన్లో అబ్డామిన్కు బయట వేలాడుతున్న ఒక శాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయి ఈ శాక్నే స్క్రోటమ్ అని అంటారు టెస్టిస్ లోపల చూస్తే బాగా కాయిల్ అయిన ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి వీటిని సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అంటారు ఇందులో ఉండే సెల్స్ మియోసిస్ ద్వారా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఈ స్పర్మ్ సెల్స్నే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లేదా మేల్ గ్యామెట్స్ అని కూడా అంటాము అలాగే టెస్టిస్ టెస్టోస్టిరాన్ అనే ఒక మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ హార్మోన్ మేల్స్లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి అలాగే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి డెవలప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది మేల్స్లో టెస్టిస్ అబ్డామిన్ క్యావిటీలో లోపల ఉండకుండా బయట ఉండడానికి గల కారణం మన బాడీ టెంపరేచర్ టెస్టిస్లో స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మన నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కూడా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడే స్పర్మ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే టెస్టిస్ అబ్డామిన్కి బయట స్క్రోటమ్ అనే శాక్లో ఉంటాయి ఇవి బయటకు ఉండడం వలన టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉండి స్పెర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా ఎఫరెన్షియా టెస్టిస్లో ఉన్న ఈ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అన్నీ వాసా ఎఫరెన్షియా అనే డక్ట్లోకి తెరుచుకుంటాయి స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ నుంచి వాసా ఎఫరెన్షియాలోకి ట్రావెల్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎపిడిడైమిస్ వాసా ఎఫరెన్షియా ఎపిడిడైమిస్లోనికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది ఇది కూడా బాగా కాయిల్ అయి ఉన్న ట్యూబ్ ఇందులో స్పర్మ్స్ టెంపరీగా స్టోర్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ వాసా డెఫరెన్షియా ఇది ఎపిడిడైమిస్ నుండి పైన ఉన్న అబ్డామినల్ క్యావిటీలోకి స్పర్మ్స్ను తీసుకెళ్లే పొడవైన డక్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఇవి సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాసా డెఫరెన్షియా నుంచి వచ్చే స్పర్మ్స్కి ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ యాడ్ అవుతుంది ఈ సెమినల్ ఫ్లూయిడ్ స్పర్మ్స్కు ఎనర్జీ అందించడానికి అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ సెమినల్ వెజికల్స్ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ ద్వారా వాసా డిఫరెన్షియాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ రెండు డక్ట్స్ ప్రాస్టేట్ లోపల కలిసిపోయి యురేత్రాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఈ గ్లాండ్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోకి సెక్రీట్ చేయబడతాయి ఈ సెక్రీషన్స్ స్పర్మ్స్ను యాక్టివేట్ చేస్తాయి తరువాతది కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఈ గ్లాండ్స్ యొక్క సెక్రీషన్స్ యురేత్రాలోని ఎసిడిటీని న్యూట్రల్ చేసి యురేత్రాలో స్పర్మ్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యేలా చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ యురేత్ర ఇది మేల్స్లోని యూరిన్ ఇంకా సెమెన్ ఈ రెండింటినీ బయటకు పాస్ చేసే కామన్ డక్ట్ అంటే ఈ డక్ట్ ద్వారానే యూరిన్ అలాగే రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్ కూడా బయటకు వెళ్తాయి అందుకే దీన్ని యూరినోజెనైటల్ డక్ట్ అని అంటారు ద పాసేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్
మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో స్పర్మ్స్ యొక్క పాత్వే ఏమిటో చూద్దాం స్పర్మ్స్ సెమినీఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్లో ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి వాస ఎఫరెన్షియాలోనికి అక్కడి నుంచి ఎపిడిడైమిస్లోనికి అక్కడి నుండి వాస డిఫరెన్షియాలోకి అక్కడి నుండి ఎగ్జాక్యులేటరీ డక్ట్లోకి దాని ద్వారా యురేత్రాలోకి యురేత్రా ద్వారా బయటకు రావటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు స్పోమ్ సెల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం స్పోమ్ సెల్స్ కేవలం మేల్స్లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రతి స్పోమ్ సెల్కి ఒక హెడ్ ఒక మిడిల్ పీస్ ఇంకా ఒక టెయిల్ ఉంటాయి హెడ్ పైన యాక్రోజోమ్ అనే పాయింటెడ్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇది స్పోమ్ సెల్ ఓవంలోనికి పెనిట్రేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది హెడ్కి మధ్యలో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఫర్టిలైజేషన్లో ఈ న్యూక్లియస్ ఫీమేల్ సెల్లో ఉండే న్యూక్లియస్తో ఫ్యూజ్ అవుతుంది స్పెర్మ్ సెల్లోని హెడ్కి మిడిల్ పీస్కి మధ్యలో నెక్ అనే పార్ట్ కూడా ఉంటుంది ఈ మిడిల్ పీస్లో మైటోకాండ్రియాలు ఉంటాయి ఇవి స్పర్మ్ సెల్స్ మూవ్ అవ్వడానికి అవసరమైన ఎనర్జీను జనరేట్ చేస్తాయి సెమినల్ వెసికల్స్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కౌపర్స్ గ్లాండ్స్ ఇవి సెక్రీట్ చేసిన సెక్రీషన్స్ను సెమినల్ ప్లాస్మా అంటారు ఈ సెమినల్ ప్లాస్మాకు స్పర్మ్స్ అటాచ్ అయితే దాన్ని మొత్తంగా కలిపి సెమెన్ అంటారు ద సెమినల్ ప్లాస్మా అలాంగ్ విత్ స్పర్మ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సెమెన్ మేల్ బాడీ నుండి సెమెన్ను బయటకు పంపడాన్ని ఎజాక్యులేషన్ అంటారు ఒక్కసారి ఎజాక్యులేట్ అయిన సెమెన్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఉంటాయి ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ షేప్ ఇంకా సైజ్ కలిగి మిగిలిన ఫార్టీ పర్సెంట్ విగరస్ మొటిలిటీ అంటే బాగా స్పీడ్గా మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీని కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది మేల్స్లో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఈ స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటాయి అయితే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇంకా ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి This is about the male reproductive system. Next, we will talk about the female reproductive system. If you like this video, subscribe to the channel for the latest updates. Click the bell icon and click the bell icon. Now, we will publish the links in the 10th class video in the description. This video is about the most important part of the video. If you like this video, please like it. If you like this video, please like it. 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 Please like it.